அர்த்தசாஸ்திரம் இந்திய நாட்டில் வாழ்ந்து மறைந்த ஞானிகளில் சாணக்கியர் மிக முக்கியமானவர் இவர் சந்திரகுப்த மௌரியரின் அமைச்சராக இருந்து அவருக்கு மீண்டும் அரச பதவி கிடைக்க துணையாக நின்றவர் விதிரநூதி பிரகஸ்பதி சுக்ராச்சாரியா பார்த்திய கரி விஷ்ணு சர்மா போன்றவர்கள் நீதி சாஸ்திரம் குறித்து பல விஷயங்கள் கூறினாலும் சாணக்கியரின் அர்த்த சாஸ்திரத்திற்கு ஒரு தனி மரியாதை உண்டு இவர் நீதி சாஸ்திரம் மட்டுமல்லாமல் பொருளாதாரம் குறித்தும் பல விஷயங்களை கூறியுள்ளார் அவரின் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் சில முக்கிய அறிவுரைகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் ஏழாம் அத்தியாயம் ஒன்று அறிவாளி தனக்கு ஏற்படும் அவமானங்களையும் தன் மனவிரக்தியும் தன் மனைவியின் தீய நடத்தையும் பிறரால் ஏற்படும் கடும் சொற்களையும் வெளியில் சொல்ல மாட்டான் இரண்டு ஒருவன் தனக்கு கிடைக்கும் மனைவி உணவு நியாயமான முறையில் வரும் வருமானம் ஆகியவற்றில் திருப்தி அடைய வேண்டும் ஆனால் கற்கும் கல்வி இறை வழிபாடு தர்ம காரியங்கள் இவற்றில் திருப்தி அடையாமல் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் மூன்று உங்கள் கால்களால் ஒருபோதும் யாகத்தி குரு பசு வயதில் மூத்தோர் குழந்தைகளை தீண்டாதீர்கள் நான்கு யானையிடம் இருந்து ஆயிரம் அடி விளக்கி இருங்கள் குதிரையிடம் இருந்து நூறு அடி விளக்கி இருங்கள் கொம்பு உள்ள முருகத்திடம் இருந்து பத்து அடி விளக்கி இருங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்யும் ஏமாற்றும் மக்கள் வசிக்கும் முறை விட்டு சென்று விடுங்கள் ஐந்து எல்லா காரியங்களும் உங்கள் கொள்கையில் பிடிவாதமாக இருக்காதீர்கள் பணிந்து நெளிந்து வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் காடுகளில் நீண்டு நேராக உள்ள மரங்களை முதலில் விட்டப்படுகிறது ஆறு அன்னம் நீர் உள்ள இடத்தில் தான் வசிக்கும் நீர் இல்லாது போனால் வேறு இடத்திற்கு சென்றுவிடும் அதுபோல மனிதர்கள் ஆதாயம் உள்ளவரைதான் நம்மிடம் பழகுவார்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏழு அளவுக்கு அதிகமாக பணத்தை சேமிக்காதீர் தேங்கி உள்ள நீரை எவ்வாறு ஆற்று வெள்ளம் அடுத்து செல்கிறதோ அதுபோல் செல்லும் எட்டு சிங்கத்தின் குகைக்குள் சென்றால் உங்களுக்கு மான் கொம்புகளோ யானை தந்தங்களோ கிடைக்கலாம் நரியின் குகைக்குள் சென்றால் மாட்டின் வாழோ துண்டு எலும்புகளோ தான் கிடைக்கும் அதனால் ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் முன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று ஆலோசித்து அதில் இறங்க வேண்டும் ஒன்பது படிக்காதவனின் வாழ்க்கை நாயின் வாழை போன்றது அது மறைக்க வேண்டியதை மறைக்காது பூச்சிகளிடம் இருந்தும் நாயின் உடலை காக்காது பத்து ஒருவின் ஆன்மீக வழியில் செல்ல வேண்டுமானால் சுத்தமான பேச்சு தெளிவான சிந்தனை சுயநலமற்ற மனம் வேண்டும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்